பாரத தேசத்தில் மகோனதமான புராண இத்தியாசங்களை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் யாவுமாகி எல்லாமான கோவிந்தா எதுவும் உனக்கே அர்ப்பணம் பாதார விந்தமே பணிந்தேன் பக்தியை தா பரமேஸ்வரா ஆரெல்லாம் பெருகும் பெருகும் இறுதியில் கடலில் சேரும் இறைவனென்று எவரை பணிந்தாலும் கேசவா உனையே சேரும் ஏ பிரபு ஆகாயத்திலிருந்து சிந்தும் மழை நீர் இறுதியில் கடலில் போய் சேருகிறது அவ்வாறே தூய பக்தியுடன் தெய்வங்களை நமஸ்கரித்தால் தமக்கே அது அர்ப்பணமாகி விடுகிறது ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நமக மகாராணியின் திருவடிகளுக்கு வணக்கம் என்ன கோமதி தம்முடைய மூத்த மைந்த ராஜகுமாரர் யுதிஷ்டர் தம்மை பார்க்க அனுமதி கேட்டு காத்து நிற்கிறார் பார்க்க வர சொல் தங்கள் கட்டளை மகாராணி கொஞ்சம் இரு இனிமேல் யுதிஷ்டரன் வெறும் ராஜகுமாரன் அல்ல இப்போது அவர் ஒரு யுவராஜர் வென்று வாழ்க சொல் யுவராஜ யுதிஷ்டரா ராஜாங்க பணி மனது கிசைந்திருக்கிறதா மக்கள் உன்னை நாடுகின்ற போது அது எப்படி இருக்கின்றது இனிக்கிறது மாதா தாம் சொன்ன அறிவுரைகள் மக்களை நான் நேரிலே சந்திக்கிற போது உதவுகிறது அவர்கள் சுகதுக்கங்கள் புரிகிறது அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல வேண்டிய ஏற்பாடுகளுக்கு உத்தரவிடுகிறேன் அதுதான் பொறுப்பு அதில்தான் சிறப்பு மன்னிக்கவும் 
அன்பு தாயே உங்களிடத்தில் எனக்கு ஒரு குறை இருக்கிறது குறையா என்ற மகனை மரியாதையாக யுவராஜனே என்று அழைப்பதா அன்று அன்புடன் நீங்கள் என்னை அருகில் வா மகனே அருகில் வா என்று உரிமையோடு அழைப்பீர்களே அந்த ஆசைகள் அந்த பாசங்கள் அந்த உரிமைகள் இப்படி அழைப்பதிலே இல்லையே என்னை பெற்ற தாயே என்னை யுவராஜன் என்று அழைப்பது எப்படியோ இருக்கிறது நான் உங்கள் மைந்த நல்ல வேற்று மகனாகிவிட்டேன் ஆ அதனால்தான் அவ்வாறு இருப்பதே நல்லது மாதா எதற்கு சொல்கிறேன் நீ பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறாய் உனக்கு நீ சொந்தம் வீடில்லை நாடுதான் உறவு மக்கள்தான் ஒவ்வொருவரையும் உன் உடன் பிறப்பாக ஏற்க வேண்டிய பதவி இது அந்த நினைப்பே அரசனின் கடமை அவனுக்கு பாகுபாடு கிடையாது உறவுக்கு வரம்பு ஏது இதை நீ மறக்காதே உன் உழைப்பு நாட்டுக்காகத்தான் தாய் மகன் என்ற எல்லைகளில் நிற்காதே அதனால்தான் உன்னை யுவராஜன் ஆக்கிய போது மாதா என்ற முறையில் சில கோட்பாடுகளை சொன்னேன் இன்றிலிருந்து உன் தம்பிமார்களுக்கும் ராஜ மைந்தர்களுக்கும் இடையே விரோத எண்ணங்களை பெருக்காதே அரசன் அரசனென்று ஆன பிறகு உன் மனதில் மன்னிக்கும் குணம் மறைந்து விடக்கூடாது இந்த முறையில்தான் மகனே தர்மங்களை சொல்கிறேன் இதற்கு முன்னால் பெருத்து பழகியது வேறுபட்டு புறம் பேசியதை நீ மறந்துவிட வேண்டும் மகனே மறக்க முயற்சிக்கிறேன் பாவு பீமன் அர்ஜுனன் அவர்கள் அடைந்த இன்னல்களை எப்படி மறப்பது துரியோதனன் பீமனுக்கு விஷம் தந்தான் பாவியை எப்படி மறப்பது பீமனால் அர்ஜுனனால் அது முடியாது அந்த துரியோதனன் அவன் தம்பிமார்கள் செய்த சதிதான் எத்தனை மன்னர் உனக்கு பதவி தந்தார் போனது எல்லாம் நீ மறந்துவிடு கோபத்திற்கு இனி இடம் தராதே இனிமேல் பிரித்து பார்ப்பதை விட்டு நேர்மையாக திறமையாக ஏற்ற பணிகளை செய் அன்று மன்னர் பிரானுக்கு உன்னை சொல்வதில் எத்தனை சிரமம் இருந்தது அந்த துரியோதனனுக்கு யுவராஜ பதவியில் ஆசை அதை ஏற்கவில்லை நீதிகளை அறிந்த மன்னர் தீர்ப்பினை சரியாக செய்தார் உன்னை யுவராஜனாக பணித்தார் இது ஏதோ பெருமைக்காக செய்ததல்ல மகாராணி என்ன கோமதி மகாராணி ராஜ மாளிகையிலிருந்து தூதர் வந்திருக்கிறார் மன்னர் யுவராஜர் யுதிஷ்டரை இப்போதே பார்க்க வேண்டும் என்கிறார் சரி நீ போகலாம் செல் மன்னர் உன்னை பார்க்க வேண்டுமாம் இப்போது ஏன் திடீரென்று அழைக்கிறார் மன்னர் ராஜ பதவி என்பது எப்போதுமே அவசரங்கள் நிறைந்ததுதான் அதனால் அரசனுக்கு எந்த நேரமும் இந்த நிலைதான் இன்று இது விஷயமாகத்தான் அவர் உன்னை கூப்பிட்டிருப்பார் எனக்கு அப்படித்தான் படுகிறது எதற்கு வாரணாவதத்தில் சிவ பூஜை திருவிழா தொடங்க இருக்கிறது நமது பழங்கால முறைப்படி அந்த சமயம் ராஜகுமாரர்கள் சென்று பூஜையில் கலந்து கொள்வது வழக்கம் அமரரான உன் தந்தை பூஜைக்கு தவறாமல் செல்வார் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இருக்காது இன்றும் அரசர் இதற்குத்தான் உன்னை கூப்பிட்டிருப்பார் இதற்குத்தான் என்றால் உன் அம்மாவும் வருவதற்கு அனுமதி கேள் மிகவும் விருப்பமாக இருக்கிறது அங்கு செல்ல சரியம்மா எனக்கு விடை கொடுங்கள் இளவரசர் வெல்க பிரபு தங்களுக்காக தேர் காத்திருக்கிறது நாம் மாமன்னரை பார்க்க செல்ல வேண்டும் சரி
இரு அர்ஜுனா தர்மண்ணா இந்த நேரத்தில் எங்கு செல்கிறார் பெரிய அண்ணா எதுவும் சொல்லவில்லையே பீமண்ணா அர்ஜுனன் நகுலன் சகதேவன் நிறைவாழ்வு வாழ்க நிலை பெற்று வாழ்க நீடோடி வாழ்க தர்மண்ணா அம்மாவை தரிசித்து பேசிவிட்டு வரலாம் என்று வந்தோம் தாங்கள் செல்கிறீர்களே பீமா அன்னையை பார்த்துவிட்டுத்தான் வருகிறேன் மன்னர் பிரான் பார்க்க விரும்புவதாக செய்தி அனுப்பினார் ஏதோ சந்தித்து சிந்திக்க வேண்டிய காரியம் இருக்கிறது அதனால் அங்குதான் புறப்பட்டேன் மிக முக்கிய காரியமாயிருக்கும் பொழுது விடியும் போதே மன்னர் அழைத்தால் எப்படி இளவரசன் போகாமல் இருக்க முடியும் சரியாக சொன்னாய் போகட்டும் நான்கு தம்பிகளும் அஸ்திர சஸ்திரங்களுடன் இந்த வேளையில் எங்கு போகிறீர்கள் தர்மண்ணா இன்று பீமண்ணா எங்கள் மூவரையும் அஸ்திர பயிற்சிக்காக அழைத்திருக்கிறார் அந்த பயிற்சிக்காக நாங்கள் அவருடன் செல்கிறோம் பீமா இந்த திடீர் பரீட்சைக்கு அவசியம் என்ன வந்தது இல்லை இல்லை அது இல்லை தர்மண்ணா பயிற்சி என்பது வீரனுக்கு தேவை தினமும் இப்படிப்பட்ட அஸ்திர சஸ்திர பயிற்சியை செய்தால்தான் நல்லது அதுதான் தினப்படி பயிற்சி நடக்கிறது மேலும் தம்பிகளுக்கு தனி விசேஷ பயிற்சி கொடுத்தேன் இதிலே நமக்கு புரிகிறது நமக்குள்ளே யார் நன்றாக பயின்றவர் என்று நல்ல விஷயம்தான் இதில் கொஞ்சம் கவனம் வையுங்கள் தாம் கவலைப்படாதீர்கள் தர்மண்ணா நல்லது மன்னர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார் நான் புறப்படுகிறேன் நீடோழி வாழ்க போகலாம் எல்லாம் சரியாயிருக்கிறதா ஆமையா சரியாயிருக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொன்றாக வீழ்த்த வேண்டும் அதற்கேற்றபடி செய்திருக்கிறாயா ஆமாம் அப்படியே செய்திருக்கிறேன் சரி இன்று முதலில் உனக்குதான் பரீட்சை ஆணையிடுங்கள் பீமண்ணா முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் கடைசியில் இருக்கும் பொம்மை குதிரை மீது வேகமாக சென்று இடது பக்கமாக நின்று கையில் இருக்கும் வாளால் அந்த பொம்மையை ஒரே வெட்டில் இரண்டாக வெட்டு சரி பீமண்ணா 
उन्मानी इपड़ीवन इन आम पार्थन के अर्जुन अर्जुना वाग अर्जुना वाग कुछ वेगार अ उन्ना 
எந்த ஒரு இலக்கையும் எளிதாக எட்டுவேன் தம்பி சொல் பீமண்ணாவுக்கு என்ன பரிச்சை தம்பிகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்த உங்களுக்கு நான் சொல்வதா உங்களுடைய மனம் போல் குறிவையுங்கள் சரி அப்படியே சிவதத்தா சொல்லுங்கள் ஐயா அந்த பொம்மையை எடுத்து மேடை மீது வை உத்தரவுபடியே வைத்துவிட்டோம் சரி போங்கள் தம்பிகளே இதை பாருங்கள் தலையை தட்டுகிறேன் எப்படி முடியும் அண்ணா அந்த பொம்மை இருப்பது மிக உயரத்தில் அந்த உயரம் வரை கையை உயர்த்த முடியாதே சரி பாருங்கள் பீமன் கதை வேகத்தை வாரணாவத மக்களுக்கு இப்போது ஆசை நீ உன் நான்கு தம்பிகளையும் அவசியம் அழைத்து வர வேண்டும் என்று மதிப்பிற்குரிய உன் தந்தை பாண்டு விடம் அவர்களுக்கு அளவற்ற அன்பு அவர்களுக்கு பாண்டவர் ஐவரையும் காண வேண்டும் என்ற ஆசை அதை நிறைவேற்ற அர்ஜுனன் பீமன் நகுலன் சகதேவன் இந்த நால்வரையும் அழைத்துக் கொண்டு செல் அப்படியே செய்கிறேன் தங்கள் ஆணையை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுகிறேன் இன்னொரு விஷயம் யுவராஜ பதவி ஏற்ற பிறகு முதன்முறையாக நீ தீர்த்த யாத்திரை போகிறாய் உன் வருகையை ஒரு மன்னர் வருகையைப் போல் கொண்டாட அள்ளி அள்ளி வழங்கு அந்த சிறப்பு மிக்க நகரத்தில் யாருக்கும் இல்லை என்று சொல்லாது எடுத்து எடுத்து வழங்கு ஒரு மன்னனின் நிலை என்ன அரசனின் கெளரவம் அவன் அணிதேர் படைகளை பொறுத்தல்ல மன்னரின் கெளரவத்தை அளப்பதெப்படி எந்த நகரத்தில் அரசன் வசிக்கிறானோ அங்கு மக்கள் பசியோடு படுத்துறங்கக்கூடாது நல்ல அறிவுரை வணக்கம் தாயே நீடோடி வாழ்க மக்களில் யார் உன்னை பார்க்க வந்தாலும் அவன் ஏழையோ செல்வந்தனோ பேதம் பார்க்காமல் பார்த்தனுப்பு அனைவரையும் சமமாக நடத்து யாரும் உன்னிடம் வந்து கேட்பதற்கு தயங்கக்கூடாது யுதிஷ்டரா எது பற்றி யார் சொல்வதையும் கேட்டு அந்த முறையீடு உண்மையனில் அதை உடனே நீ ஏற்றுக்கொள் நீதி வழங்குவதில் நேரம் கடத்தாதே 
ஏனெனில் எந்த அரசன் நீதி வழங்க தாமதிக்கிறானோ அந்த அரசன் மேல் மக்கள் நம்பிக்கை இழந்து விடுவார்கள் இந்த பாடங்களை மறந்து போகாதே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆமாம் ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் அம்மா தம்பிகளுக்கு பசியே தெரியாது பீமனுக்கு பசியிட்ட வர வேறு தெரியாது முதலில் எனக்கு சாப்பாடு பீமா அவசரமாக உன் அண்ணன் அரசனை சந்திக்க போனான் போகும்போது நான் வந்ததும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்று சொன்னான் என் பசி அதுவரை பொறுக்காதே பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்ததை தருகிறேன் சாப்பிடு இதோ எல்லோருக்கும் தருகிறேன் இவர்களுக்கு ஒன்று ஒன்று போதாதா இல்லை பீமா பழங்களோ தின்பண்டங்களோ அதில் சரிபாதி உனக்கு மீதியை தருகிறேன் இவர்கள் பங்குக்கு அதனால் இனிமேல் கேட்காதே இந்த இது உங்கள் இருவருக்கு மட்டும் அம்மா இது என்ன இவர்கள் இருவருக்கும் லட்டு வேறா இவர்கள் இருவருக்கும் இனிப்பு என்றால் ஆசை அதனால் லட்டு மட்டும் இவர்களுக்குத்தான் ஆமாம் இவர்களுக்கு ஏன் இந்த தனிச்சலுகை இதை பார்க்க எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கிறது இவர்கள் இருவர் மட்டும் தானா தான் பெற்ற பிள்ளைகள் நாங்கள் மட்டும் மாற்றான் பெற்ற பிள்ளைகளா இதோ சின்னவர்களிடத்தில் அம்மாவுக்கு எப்பொழுதுமே பிரியம் உண்டு அதுதான் அவர்களுக்கு நான் ஆசையாக கொடுப்பது நீயும் கூட அவர்களை ஆசையாக நேசி உன் பங்கில் பாதியை நீயே தந்தால்தான் நல்லது சொல்லட்டுமா பீமண்ணா எப்போதும் உரிமையோடு பேசுகிறார் உங்களுக்கு சின்ன வயது அதனால் எப்போதும் அண்ணனுக்கு அந்த பணி செய்யுங்கள் இந்த பணி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி மிரட்டி விரட்டுகிறார் தம்பி என்ற முறையிலே குழந்தாய் என்றும் சின்னவன் என்றால் பெரியவனுக்கு சேவகன் அல்ல அவர்களுக்கு செல்ல குழந்தை இதோ பீமா இவனை நீ வீணாக மிரட்டாதே தாயே சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் சொல்கிறான் குழந்தையா இவன் அறிவாளி இவனைத்தான் அம்மா களைத்து விட்டான் என்று சகாதேவனோடு சேர்த்து தோளில் சுமந்து வெகு தூரம் வரை நதியில் நீந்தினேன் அப்படியே நதியில் விட்டிருக்க வேண்டும் அண்ணன் தம்பிகள் என்றால் அப்படித்தான் இருக்கும் நீ தம்பிகளைத்தானே சுமந்தாய் மூத்தவன் என்ற பொறுப்பு இந்த பீமனுக்கு மட்டும்தானா என்றால் என்றால் என்ன எனக்கும் மூத்தவர் இருக்கிறார் யுதிஷ்டரை மறந்தீர்களா அவருக்கு பொறுப்பில்லையா எதற்கு என்ன செய்தான் அவன் எனக்கு தெரியும் என்ன தப்பு அண்ணன் செய்தார் என்று என்ன அண்ணன் எதற்காக அரசரோடு பேசுவதற்காக இத்தனை நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறார் தம்பி பீமனின் பசியை பற்றி மறந்து போய்விட்டாரே நம்மிடம் சொன்னார்கள் அங்குள்ள ராஜ மாளிகை பழமையானதின் காரணமாக இடியும் நிலை இருந்ததாம் அதனால் நாம் கவனிக்க சொன்னோம் நீ போவதற்கு முன் அதை புதுப்பித்து வைக்கும்படி சீர்படுத்தும் சிற்புகள் செய்தி அனுப்பினார்கள் அங்கு செப்பனிடும் பணிகள் முடிந்து விட்டதாம் இப்போது மக்களுக்கும் சிதைந்து போன மாளிகை என்று பயம் இருக்காது உடனே போய் யாத்திரைக்கு ஆயத்தம் செய் ஆணைப்படியே அரசே தாங்கள் மனமுவந்து எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் நான் போகும்போது அம்மாவையும் அழைத்துச் செல்ல அப்படியே முதலில் உனது மாதாவிடம் கேள் அவளுக்கு அது இஷ்டமெனில் நான் மனமுவந்து ஆணை தருகிறேன் முடிந்தது முடிந்தது நமக்கு காலம் கை கூடி வரும்போது எந்த முடிவு எடுத்தாலும் நமக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது நமக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்பாடுகள் பழுதுபடுமோ என்று நான் கூட பயந்தேன் நம் பக்கம் காட்டும் திசை மாறியது கொடுத்து வைத்திருக்கிறாய் நீதான் எடுக்கப் போகிறாய் பாவம் அந்த நல்ல சமயத்தில் காந்தாரியின் மூளை நமக்கு சாதகமானது 
அவள் எடுத்து பேசினாள் அந்த மகாராஜர் பாண்டுவின் புத்திரர்களோடு சேர்த்து குந்தியையும் அனுப்பினார் அது நல்லது அதுதான் நல்லது ஏக நேரத்தில் பாண்டவர்களின் வம்சம் வீழ்ந்து அழியப் போகின்றது நாச பாண்டவர்களின் வம்ச கதை சாம்பலாக போகிறது இனி நீதான் நாளை பேரதிர்ஷ்டசாலி பரதேசி பாண்டவர்கள் மருகனே பரதேசி பாண்டவர்கள்